本节目由拍视频超防抖，更稳更清晰的 OPPO Reno 二冠名播出。案情高能到手抖，稳定拍摄靠 Reno。本节目由拍视频超防抖的 OPPO Reno 二独家冠名播出。抖音越玩越嗨，办案脑洞大开。本节目由记录美好生活的抖音 APP 赞助播出。扭一扭，舔一舔，泡一泡，神探奥利奥真有一套。本节目由好吃好玩在一起的奥利奥赞助播出。美食研究事务所遇上难题，紧急邀请魏侦探前来协助。魏侦探，我们是否堕入配方了？还是无法让美食达到极致啊？烤鸭、汉堡、火锅、烧烤，你有百事吗？百事。哦，美食的理想搭配原来是百事可乐。对，美食搭档，探案必备，有百事吗？本节目一共六位明星玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探酬金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条。侦探若两次都投对，则可额外获得。一根金条，其余玩家需归还金条。看来我不应该来。现在知道已经太晚了。留点回忆行不行？我不要回忆，要的话留下你的人。那你只能得到我的肉体，并不能得到我的灵魂。我已经有喜欢的人了，你还是让我走吧。好，我让你走。不过走之前你要亲吻一下。亲他，亲他，亲他，亲他，亲他，亲他，亲他，亲哥。我堂堂孙悟空，说亲就亲，岂不是形象全毁？你撒谎！你不敢亲我，是因为你心里还喜欢我。我告诉你，如果今天你拒绝我的话，你会后悔一辈子的。后悔我也不会亲，只能怪造化弄人，相见恨晚。
感觉不信我们俩试一下我今天厉害了吧这个我们这里一般要说三遍店长我们这是庆祝啥呀老板老板老板哎出事了出事了怎么了等会儿行我慌了你再来一遍老板出事了出事了出什么事了晶晶姑娘死了大家稍安勿躁跟我到现场去看一看好的不应该啊快带我去看看晶晶这这这这这这晶
，也是我的餐厅里，发生了一起命案，死者甄晶晶。年龄二十一岁，是餐厅的前台收银员。案发现场被翻的稀巴烂，所有的钱财都不翼而飞。那老板，那不是你的钱吗？啊、对呀、啊，这个这段念的感情出来，所有的钱财不翼而飞。啊、哦、啊！心疼老板的钱。那这个月的工资还有着落吗？作为身家上亿的我来说，这一点钱财算不了什么。我珍惜的是我的员工的性命啊！似乎是一起抢劫杀人案，究竟事情是不是看上去的这样呢？我们还要进一步调查。无论如何，这起案件的嫌疑人就锁定在他们当中。餐厅员工 ，cos 牛魔王的 Summer Wang， 四十六岁。嗯，四十六岁。确实是老师，前辈，老前辈。餐厅员工 cos 猪八戒的何八戒，三十四岁。嗯，餐厅员工 cos 孙悟空的熏悟空，二十四岁。餐厅员工 cos 紫霞仙子的荣紫霞，二十四岁。还有餐厅员工 cos 红孩儿的红孩儿，十八十八岁。现在大家就一起跟我到餐厅的外面做一下这个不在场证明，走吧。好，那我们这个盘丝餐厅生还的人都还在，<笑>都已经到齐了。因为老板我呢，产业太多了，所以我只知道各位是我的员工，但是具体你们是谁，你们从何而来，你们要去何方，我都不太清楚。要不然我们大家一起做一个自我介绍吧。老板你好，哎，我是这个店的店长。刚才你在演出中也看到了，正因为是店长，所以我有权利把最有戏的那个角色派给我自己。主题曲给你唱了，对，主题曲是我唱的，所以平时我负责安排店里的各项工作。偶尔呢，去打打杂工，比如说干干烧烤啥的，因为我有工具，我这可以对烧烤叉是吧？我这可以叉点小串啊什么，可以做点烧烤。啊，那你跟死者是什么关系呢？死者的头，啊、我知道了，这位男生，我就是这个店里的服务员，白天就负责服务工作，每天都演演戏，啊，跟就是跟。跟我的这个，呃，荣荣荣荣荣子霞，荣子霞。那个店里的人，包括老板，我也不是很熟。我就是为了他，我在这儿工作，不熟。荣子霞，我就是那个如果不能跟自己喜欢的人在一起，哪怕做神仙，我也不会开心的荣子霞。然后呢，我跟熏熏一样的，嗯，在这个店里呢是服务员。熏熏，熏熏，我是熏熏。你们生活当中也是好朋友吗？他就是我的熏熏啊。哦，懂了。对，然后呢，我跟熏熏一样，就是除了这个店里只跟他好，谁也不知道。除了这个店里只跟他好。我受不了了。那我觉得你不叫荣子霞，你叫荣瞎子。<笑>都服务员，说白了，俩服务员，每天上面演演戏，就这完事了。八戒，我是 cos 八戒的何大厨。大、啊、哦，大厨。啊，你就真的对我们店太不了解了。我是店的灵魂，店没有这些人没有关系，没有我就没有出品。这我不赞同，我也不赞同。谁端菜呢？端菜我自己做完，我可以端呀。我不做菜，你端啥？游客是冲我们的表演来的。别吵吵了，没有店长，你们全部就解散。没有老板，就没有这家店啊。孩儿，我觉得我其实我是这个店里面最重要的一个职位。哦
。那为什么重要呢？其实我是最重要的这个高级洗碗总监。高级洗碗，碗监，专门监督别人洗碗，不是还有别人吗？也是我洗，监督自己的左手和右手。你们跟死者都是这个同事之间的关系嘛，也存存在着竞争嘛，是不是？我不会跟你竞争的。也是了，哈哈哈。哎呀，够了，讲一下就是说时自己的时间线吧。我的时间线，源远流长，延绵不绝。前面不用讲了，就就,就讲昨天晚上闭店有没有看到过这个晶晶？昨天晚上十点关店之后没有见过。关店之前见过他吗？就在店里工作呀。交互吗？交互是一种交流互动的意思。没有，没有交互。你呢？没有交互。闭店了我就睡觉了，不就是吗？还跟他还得有交互。他跟晶晶有什么可交互的？对啊。紫霞，紫霞交互了吗？没交。闭店之前见到他了吗？正常工作，因为每天都是这样的工作节奏，所以不会特别去注意谁在谁没在。反正应该昨天都在上班。明白了，你呢？有吧？总有一样啊。昨天下了班以后到今天早上都没有交货，都没交。总的来说，昨天是非常平淡的一天，正常的工作。那我觉得是有两种可能，一种可能是谋财害命，因为凶手要把这个钱拿走，这个被我们正义感十足的晶晶姑娘制止了。但是这个毕竟她是身单力薄，今天我为什么那么爱说成语？就是感觉<笑>无力阻止，最后命丧黄泉，<笑>凶手逍遥法外，成何体统？<笑>还有另外一种可能，凶手并不是谋财害命。此话怎讲？另有其因，就是凶手想要掩人耳目，其实他另有所图。对，所以把现场翻得一片狼藉。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这个不如现在就去看一下现场的这个这个情况。老板所言极是，是吧？那我们就速速前去。第一轮现场搜证，六名玩家分为两组，轮流取证，限时十分钟。每人可使用 OPPO Reno 二拍视频超防抖手机，拍摄十张照片。那马上要探案了，我们要先取我们的 OPPO Reno 二探案神器。哇，老板，你短头发真的好帅啊！是不是？<笑>哇、哦，我们的探案神器 OPPO Reno 二。好，先来看一看，这是哪一位的？哇，大概就是谢老板。猴孩儿的，猴孩儿，谢老板。哎呀，谢谢老板，谢谢老板赐我探案神器。拿好，拿好。<笑>好，这就是这个老板的了、啊。那我们先去那个案发现场看一看。好，好。这全都是被破坏开的。我们先来看一下晶晶姑娘她的死因是什么吧。好的，她这个头这儿应该是头这儿砸的，我觉得。哎呦，啊，伤口在这里，这应该是后脑勺磕到了什么尖锐的地方。哎，这有一把锁，但是它锁并没有打开，可是它是破坏了的，它是个人基金存放处的锁被直接打开了。这个写的是什么？剩下的是给我的小费，不能让其他人知道。他自自己在那个什么，有自己的小金库是吗？嗯
，我到外面去捡。拿着你的钉耙吗？我没带我的钉钉耙，我带了我的探案神器。好、啊，这里有一封信二零一九年的十二月三日，终于集齐了什么加什么。四号的时候说，为什么没有起作用？希望一切都没了。一切希望都没了。一切希望都没了。一切希望都没了。希望一切。孩儿还是要好好读书。是啊。二月二月都没找到，又什么都没找到。三月出伤悲。四月出伤悲。五月一号，终于找到，终于找到了其中一个。哦，什么东西塞在这个里面？月牙笔。哎，这里有一个，这个，这是什么？这里有一只表，上面有提醒一个信息，有个密码锁。哎，这个密码会是什么呢？我看看至尊服务吧。这是金箍棒哈、啊。人设是红孩儿，不会这个。见识穿梭千年，心里都使你。哎，这是什么？哎呦，有点烫。所以他是一个，他是一个喜欢宝藏的人，对不对？喜欢研究玉石。哎，宝盒，啊，密码，美味坚果，哟，五指沙漠医院病历本，经检测确诊为一种罕见绝症，需尽早进行手术治疗，否则仅剩一年寿命。医生建议尽快进行手术，手术费用一千万。哦，有一个本子哎，晶晶，这是半年前老师和师娘在盘丝洞发现的壁画和照片，黑色原石内的月牙笔，有重置时光的功能。月牙笔是什么？虽然你只留下了这个，但我一定要找出你究竟是谁，为我老公报仇。时间还有五分钟。荣子霞房间。送你一把大心花的种子，把我永远种在你心里。这个种子就是瓜子儿。新鲜的，刚刚送的，抓紧时间。
，哎，这有机关，这有问题。哇哦！现在就是保护的守护者了，你必要负担起我族使命。保护每被启用一次，保护者寿命减少一年。哇哦！藏宝图，五指城，它自动被标记了出来。还有一张纸，荣氏家族得此宝物，勿现避乱。切记守护该宝物，不得现世，不得外传。所以这个宝物属于他们家族的。哎 ，from 真晶晶，明天下午两点城头见。有要事，相商，不见不散。他跟真晶晶有一个约定。哦，有两个一模一样的。From 真晶晶，明天下午两点城头见。有钥匙向上，不见不散。一模一样。真晶晶给他写了两张。真晶晶为什么要约他两次呢？这是萨萨的空间，是不是？还给我反过来！这是谁啊？我的小甜甜，情人别后，到处都是密码。你的时间只剩最后一分钟。还有什么？哎，这还有一个手机。晶晶的手机有密码。晶晶，你的生日是多少？怎么样可以解开他的手机呢？你们真的困在这儿已经一辈子了，我觉得。肯定是一个很有纪念的数字，肯定是一个很有纪念的数字。是不是这个标新的？嗯。一九幺二零三，一九。嘿，朋友，我从一个罐头那里看到一块别致的石头，我愿意出十万，你就让给我吧，我就十万块卖给你吧。还有什么呢？只要到了这一天，就知道谁是 X 了。十一点我就要去杀他。五、四、三、二、一，时间到，请离开现场。走吧，海儿，走吧，赶紧的。拿神器！你以为你真是至尊宝？有个金箍棒就可,可以了。有点面子啊！芝麻开门。你您先舔。我叫那个红你你就报我的名字。这是我的啊！你俩赶紧拿着手机，赶紧看到没？这是缘分。从我眼前消失，这是缘分，消失。从我眼前消失。今天终于不用跟你演感情戏，我好开心。我跟他也蛮有缘的。愿我相信是缘分。你俩感情好到啥程度？桃花潭。你猜？我我有机会插一杠子不？
，你怎么要插一缸呢？你做一个，我作为店长，我只想测试一下。哇，好美呀！哇，好帅啊！最美指甲，盘丝餐厅最美指甲。好美啊！看，我还有情侣皮肤，变身了。大圣娶亲了啊！哎，哎，你特别像西门庆在现场，是吗？金莲，金莲，金莲，金莲教你呢，赶快去吧！我是紫霞，我是紫霞，我是紫霞。位置不对，位置不对，你在他的侧面。哎呦喂，对，这个地方是对的，我来给你们拍着啊，来，预备 ，Action！ 你再往前一步，我就杀了你。曾经有一份真正的感情摆在我面前，可是我没有珍惜。如果有再来一次机，再来一次。咔咔咔咔咔。咔。怎么第一句就是这个呢？你情绪还没到。第一句，第一句是，你应该杀了我，我也应该死。你的剑在我的喉咙上狠狠地割下去吧。啊！虽然有点浮夸，但是他演，他说的是对的。我说的是对的。你们俩演吧。我看你是要许亲呢。你看我刚才还问能不能插一杠子，这不就插上了吗？<笑>导演，你的词儿 OK 了吗 ？OK 了，来情绪啊，各方面呢，都准备好啊好，可以吗？可以吗？准备好了吗？好啊，非常好，拍的非常清楚。防抖的呀？哦，对哦。演员好了吗？好。三、二、一，开始。如果再往前一步，我就杀了你。当时这把剑距离我的喉咙只有四分之三厘米，但是一炷香以后。这把剑的女主人将会彻底的爱上我，我生平说谎无数，但是接下来这个谎言将会是经典。你的剑，在我喉咙上，我不怕后世人，千千万万的人对我唾骂，我一定要带你走。有一句话，我一定要告诉你。给你配这么长时间戏，你演的是什么呀？疯了！哎哎哎，怎么怎么扒干嘛扒衣服啊？你的表这不是我的哦，这不是我的皮肤。OK， 我们搜吧。我们快搜吧，快快快！曾经有一个 NPC 倒在这里，我们没有好好的调查。如果时间再来一次。我们一定要对 NPC 说，转过来。如果一定要对这次收赠加一个收赠收赠加个期限，我希望是我希望是一万半小时。时间还有五分钟。啊啊！我们刚才演戏都算进去了，就是怪你。那既然这样，我也就不搜了，直接演下去。晶晶。晶晶，见到你真是太好了，晶晶，我不用再回到五百年前，我们成亲吧。啊！我大早上起来牙都没刷，你突然跟我说要成亲，我去看看别的。好
你不,不用搜，我觉得没啥可搜的。你,你没投票吧？投你是吧？可以啊，投吧。三二一，投。生亦何哀，死亦何苦？老师，当你明白了这个道理，你自然会回来跟我唱。悟空，你知道什么叫当当当当当当吗？什么呀，师傅？当当当当就是。Only you know。再唱一会儿，就真的没时间了。悟空，你又乱丢东西！<笑>不是，现在不知道他什么死因。哦，就他头应该是被一个钝器砸的。不是，那他砸东西这个东西呢，在哪呢？所以就要找啊，凶器。那有一个什么假发，白色的，那是谁的？白色是，他不是晶晶吗？这、就是他装晶晶的那个假发。哦，就是他变那个白骨精的。对对对对对。凶手啊！一耳破案行不行？快点！你再往前一步，我杀了你！你英雄，你应该把这把刀从我脖子上割下去。厨房洗碗区，厨房洗碗区那是侯海尔的区域。他的钱包里，五指沙漠图，盘丝餐厅，他会有一张地图。哎，他这个钱包有一个隔层，隔层里面有一。女生的照片，这里有一个日历，这有什么寓意吗？有一个手机，妈妈。亲爱的儿子，对不起，我失败了。妈妈要去陪爸爸了，千万不要来找我，要去陪爸爸。他爸爸在哪儿？我要搜搜，吧唧。哎，必选菜。食材存放处，为什么是有锁的？密码是多少？必选菜食材存放处，必选菜食材存放处，必选菜，花果山沙拉和炭烤小妖精，八十八和二十三，这是不是密码啊？我的天！八八二三。哦，对对对，哇！一选菜。啊，真的是菜啊！真的是我。你这个骗子，等着，血债血偿吧。太可怕了，这么狠吗？这没有
有什么线索嘞？真晶晶板子啊，这是一个电脑，又需要密码啊、哦！它的密码，十二月六号，幺二零六，密码不正确。就是我最不擅长的了，军训。你干哈？我发现了一个电脑，但是它需要一个密码，这是我不擅长的。我对数字机器不敏感。我敏感呢？你敏感的。我来。我知道你敏感的。一般先输入零，四个零。哎呀，我都一二三四，六个零。亲，它有提示，密码提示 ，OK。每天的工作量真大，我洗我洗我洗我洗,我洗洗洗，他是洗碗工，他洗的东西就是碗。我洗我洗我洗洗洗，你看你看这里，洗刷刷洗刷刷，你看这么多，洗刷刷五五啊，好、啊、这个是，都数出来就行了。二三，你怎么数啊？要真的一个把它数完，我们的时间都到了呀。他有的密码就是这样，是吗？他就人生也是这样，就是要经历一些自己亲身经历一些苦难。我觉得你说的对。对，那你数吧，开始。四、六、七、八、八、九、十。这是四十。这是五十。九九十九十四。三四五六七八九十，三十一。然后呢？九四三幺，幺三，就是这几个数嘛。九四三幺，不对，三幺九四，三四九幺，三四九幺，也不对，数的对吗？一对呀，你俩试出来没有？我们夫妻俩的数学都快一年多了，这笔记本提示了，说每天的工作量非常大，我洗一洗一洗，我洗我洗我洗，然后就洗有很多碗。然后呢？后面这些碗我们已经查出来了。对，碗的一个是九十四，一个是三十一。九十四、三十一。对，九十四和三十一。靠你了，是啥？现在九四三幺、三幺九四都不是。都不对。九十四加三十一等于一百二十五。到了吧，到到，你你，我的数学能力我一点也不害羞，就因为我差，所以在脑袋里这个数根本就没过过。你的时间只剩最后一分钟。电子邮件，还有还还有一个还有一个盒的柜子里找到了一个这个东西，然后里面好像有一张纸。我天！哎，这就是跟电脑里那个。哎，对啊，为什么？倒计时开始，五、四、三、二、一，时间到，请离开现场。OPPO Reno 二拍视频超防抖手机，记录清晰时刻，第一次集中推理，根据收集到的线索完成推理。其实看起来，这几个嫌疑人呢，跟晶晶之间就是很简单的同事关系。悟空和紫霞可能是恋人的关系。晶晶呢？
从他一些记录啊里面发现，这个他是要寻找一个人，他现在的代号是 X， 就是到底谁是这个 X 呢？所以我们现在就请出五位嫌疑人吧。大家都搜到有用的证据了吗？嗯，当然是有，但是我搜到了一一脑袋的问号，真是让我百思不得其解啊！大家今天有一个原则，就是尽量用你们会的成语，好吗？好。萨摩老师，你先来吧。啊？啊，萨萨摩 ，Summer w o n g 呃，鄙人确实惭愧至极。你一马当先，因为今日之收收证之收证之收证收了，确实所获不多，有点搜索，所获不多，而且大量证据曾碎片化呈现，嗯，使得鄙人抓耳挠腮。<笑>捶胸顿足，百思不得其解啊！成何体统？不要说一些没有用的，说点焦点。呃、死者死了，啊、哦，头部被钝器击伤。死者的台面上摆有一本杂志，嗯，此杂志名为《MG 国家地理》。郝教授无意中发现了一座地下洞穴——蚕丝洞。洞内残存诸多的壁画，显示洞中藏着一枚隐约发着微光的宝石。郝教授将其命名为“月光宝石”。但郝教授却又因另外一场流沙，被迫离开了盘丝洞。郝教授感叹。月光宝石必与五指城几千年的历史文化息息相关，但是遗憾，宝石被留在了盘丝洞中，未能将它带出。他呼吁广大学术同仁，我们一起去五指沙漠中心寻找盘丝洞和月光宝石吧。月光宝石必将成为接下来一段时间内最有价值、最为贵重的石头，说是一石千万金也不为过啊！千万金。宝石，在杂志上有图片，但是除了杂志上的图片之外，我们在何八戒的厨房，哎呦，发现了宝石的特写照片。八戒厨房中发现的照片和杂志上的照片是同一枚石头，但是显然八戒将它翻拍下来，或是从另外渠道得到这个宝石的特写照片，一定有其用意。可否请八戒略说一二？那我就略说一二。我对月光宝石非常感兴趣。结束了。好，这个一二，因为此刻我只能点到为止。这个一二很一二。我觉得今天后期要做一个，就是那个排行榜，就谁说的成语多，就加一加一加一。完了完了。最后说的最多的人，能不能多加一颗？我一个都没有说呢。你是一个快补补十个。除此以外，本店长深感羞愧。怎么深感羞愧呢？我管理不力，纵容部下在店内胡作非为，何出此言？有一个叫至尊服务的套餐，都发现这个了。嗯，至尊服务显然。是有悖于旅游市场管理相关规范的，岂止是旅游市场？成何体统？真是成何体统？还不错，不能播。另外的不一般，一般般，这些都小菜一碟。令人大跌眼镜的是，一对二，一对四，一对 X， 有至尊专享 Plus， 还有 Pro。这位同事，您辛苦了。对呀、啊，你到底是服务些什么？你端菜呀、啊，有的一个人，有的一对多呀、啊。这位同事，就是、您辛苦了，枸杞
需要一些吗？不是，你想错，你想歪了。你哪哪种端菜方法不能播呀？我跟你说，这是一种非常幽默的吸引客人的方式。其实我们端菜就是都是不收费的，但是我们给他打出来。端菜你还想收费？我做菜的都没收到钱。<笑>比如我们打出来之后呢，客人顾客就会觉得哇，这个服务是什么？哦，这挺好奇的。我以为你说的不能播，就是比如说花毛一提，哎，能不能帮忙播一下？你说不能播，不能，哎，也有是这个，也有这个可能，不能，不能播，对，就是这个饭，这个盘子，你说是哎有点歪了，你要播弄一下，不能播，不能播，对，这就是不能播的。你坐下吧，你上了一盘虾，客人问我能把虾皮剥了吃吗？不能播，连皮儿吃。你这个解释。我暂且接受。最后，我发现了一个有有价值的信息。什么？当时跟随着这一本杂志，有一封财务写给死者晶晶的信。郝教授提到的那块黑色石头，你都已经用过了，还锁在保险柜里干嘛呀？把它卖掉，可值不少钱呢。几个信息，请各位关注一下。一。黑色石头，郝教授提到的那块黑色石头，新闻里的那个，在晶晶手里。二，你已经用过了，已经用过了。三，锁在保险柜里。四，卖了可值不少钱。本人这轮分析无非也就是以武会友，切磋切磋，点到即止。行吧，好吧，那就请坐吧。海尔，你给我们分析一下。哦、下一段是我呀、啊，侯海尔来了。我先先先澄清一下，就是孩儿跟这个 cosplay 这个剧中的父亲其实没有关系的，不是凶手的亲属，是这意思。对对对对对对对对。所以先跟他明白关系啊，孩儿，你该不是想大义灭亲吧？并不是，不是你的事，我肯定不会说的。<笑>我主要发现的是有一个日历令我很诧异，呃，很诧异。其实这个真晶晶，她在寻找两样东西。大概寻找了一年，终于把这两个东西找到了。发现了他的日历上，就贴上了他一找到这个东西。另外一个形状长这个样子，它它上面那个日历写的是这个，日头加月亮。然后第二天的时候呢，他说，怎么会没有成功呢？居然没有打开。他觉得一切希望都结束了，但咱也不知道到底发生了什么。带着这个疑问呢，然后我就先看了两个人的房间，因为我觉得这两个人我觉得疑点特别大，就是在座的这两位情侣，所以我就先去了这个悟空的房间。哪吒，你在说什么？哪吒，我我是红孩儿，信不信我给你喷火？主要是我发现了一些石头，大大小小都有，然后同时这还有一个叫至尊照玉灯，应该是他专门研究石头或者研究玉石的。这些石头以我的判断都是将来都会安排在厕所，对，都是铺在什么花园啊，这个这个户外啊。你听说有一种叫赌石，你知道吗？啊，所以你为了没有，我在这沙漠就靠弄弄石头。不是，你先别急着解释，先别急着，我也不解释。发现了他的书架上啊，有一摞书，大概都是关于这个。我读一下啊，剑石穿梭千年，中华上下五千年，石更的石，心里都使你。总之就是都跟石有关，而且都跟石和时间有关。嗯，所以在你眼里，这个石头跟时间是什么关系？哦，石头就是时间的结晶。亿万年的打磨，才有了今天的圆润和光彩。
石头跟时间是什么关系我不知道，但我知道石头能卖钱，我能要挣钱。你应该说石头就是时间的结晶哦，石头就是时间的结晶，亿万年的打磨，亿万年的打磨，才有了今天的圆润，今天的圆和光彩和光彩，是鹦鹉学舌呀。然后发现了一个病例，是我在一个书架上找到的。你生病了吗？你有什么病啊？我怎么都不知道。但是他是什么病？什么病？不要跟他说，这个病非常的严重。求求你了，不要告诉他。基因检测确诊的一种罕见绝症。靠药物治疗已经无法控制病情，需尽早进行手术治疗，否则仅剩一年的寿命。然后这个医嘱建议啊，尽快进行手术，手术费用一千万。我觉得啊，就是他做那些，那些至所谓他说的这个至尊服务啊，有两种可能性。第一个，会不会说你研究那个石头与时间的关系，你想靠那个方式赚很多钱，买很多石头，让自己穿梭时间呢？因为你有看过穿梭时间相关的书。第二种可能性就是很简单，他想赚很多钱，然后你看八百八十八一次。就是那个那个船套能播的服务，然后你有一你要一千万，也就是说，大概八八百八十八可以约等于一千，你要做一千，你要做一万次。哦、然后为了进一步确定他俩到底是什么关系啊，然后我就去了这个紫霞的房间。基本可以实锤了，他俩的确是这个情侣关系，而且还有这种很亲密的照片，比心的照片。不要。有一个应该是令大家最感兴趣的啊，就是最感兴趣的了。这是在呃紫霞的床头柜的一个抽屉里面看到的。里面有三张纸，第一张呢就是二零一八年十二月八日，他爷爷给他写的。上面讲的是蓉儿爷爷，本希望你永远不会受到家族的召唤，那就意味着我族之宝的秘密没被外界发现。因为你的姑姑发生意外，所以我不得不告诉你这一切。因为最近好古教授分享了沙漠考察的经历，称自己发现了。一块隐约发着微光的宝石，并将其命名为月光宝石，那就是我们家族世代守护的宝物。此文已经引起了很多关注，恐怕会引来无数前来搜寻之人。你现在就是宝物的守护者了。宝物与守护者之间有有一种神秘的盟约，宝物每被启用一次，守护者的寿命将减少一年。如果我们大家排着队用，搞不好他在你之前走。对，我感觉是。能不能办点好？<笑>然后还发现他加的一个祖训，祖训。对，上面写的是，哎，这这这这这有好多成语，你你你你要不要念一下？嗯。<笑><咳>五荣氏家族得此宝物，此物蕴含重返过往之神秘力量，穿梭。若攻之于众
，必将招之祸乱。遂身唐于五指城腹地，五龙氏家族子孙后辈谨记守护该宝物，不得现世，世代以此为己任，不得外传。那我们就请紫霞讲出你的故事吧。好的，我可能跟你们几位都不太一样，我是祖祖辈辈就生活在这个五指城。啊，五指城。对，然后是那么很多千年以后，就是地貌变化了，才变成一个沙漠。我是。千年以后。吓死我了。我就给他配点那个。不是，重点是因为你刚刚发出的声音不像是人发出来的，还真挺好听。我以为又出了那种鬼的音乐，你知道吗？那你要不配给我配点音吧，就一直。嗯嗯、然后呢，我的来。我是一颗小小的石。关掉吧，我关掉吧。然后呢，我的双双双双双双双双双辈就一直是有一个使命，就是要守护一个宝贝。嗯，我的爸爸妈妈就是很在我很小的时候就死了，然后呢，我有一个姑姑，在我很小的时候也就走了，嗯，啊，不知道去哪儿了，嗯。然后呢，我是跟我爷爷一起长大的，那我爷爷从小就会跟我念叨我们家族的这些事儿、嗯，但是离我的生活其实很远。你以为是个传说？对，我就压根就哦，好的好的，哦，又是一个神话故事，我没有把它当回事儿。对，直到一八年的十二月八号，我收到这个信，我才知道啊，原来在我小时候以为的童话故事是真的。真的你能确认之前的守护人是姑姑对吗？我觉得姑姑是不是上一任的守护人还没有，姑姑到底发生了什么意外来的更重要。对。然后还有一张就是这个藏宝图，上面有写着盘丝洞的具体位置。所以这个盘丝洞你知道在哪儿吗？然后你知道了有了这个身份就收了这三封信之后，你做了什么吗？那我就要根据爷爷给我的指令去去去找。你有找到这个宝石吗？我一直在找。你还没找到？对。因为你知道这个图，你一看就是一个，就是很多年前的老的地图。它那些地标已经都不在了。对。还有一个令我特别疑问的一点啊，嗯，你说，就是你收到了两封来自真晶晶的信，而且是一模一样的。明天下午两点，城头见，有要事相商，不见不散。所以他有约过你，对不对？是。但是这两封信是没有写收件人，所以说有可能他一个人给你写了两封，也有可能他给另外一个人也写了一封，然后你把那个人的信拿了过来，非常有可能。嗯嗯，是的。嗯。他有一封信是啊、呃，直接放在我房门口的。嗯。另外一封信是放给了别人的。放在别人的门口了。为什么你会去别人的门口？你猜。但我知道是谁的门口。谁？我的门口。嗯？因为他在说那个别人的时候，他下意识的看了我一眼。另外一封信是，另外一封信。是放给了别人的，是我的门口吗？是。哇，你还会有点那个。对他心理医生说那种感觉，我那个放在了别人的门口。你真是让我刮目刮目相看。士别三日。啊，听完了以后呢，我觉得目前啊，嗯、我我怀疑的两个嫌疑人是悟空和紫霞，因为目前照这个线索来讲的话，悟空他的动机有可能是说他想得到这个宝石，宝石是价值连城，所以他把那个宝石卖掉，他有有钱可以做手术了。呃，如果换做紫霞呢，其实就更简单了，因为担心他折寿，所以杀人灭口的这个动机，所以他们两个目前都有嫌疑。嗯、好，我的分析完了。耶、yeah. 
，刚才荣姑娘讲了自己的故事，那现在你来跟大家分享一下别人的故事。我进到这个红孩儿的那个洗碗间，首先我在他的钱包里发现了一张五指沙漠的地图，和一张女性的照片。我后来在他的一个他的手机里发现了一个，同样这个女生的那张照片是头像的，他写了妈妈。这是我母亲，我妈妈。这个时间是去年的今天，呃，信息说。我亲爱的儿子，对不起，我失败了。妈妈要去陪爸爸了。你以后一个人要好好生活，千万不要来找我。妈妈爱你。然后呢，我在他的邮箱里面发现了两封邮件。第一封邮件呢是发件人是父亲，收件人是女儿的。父亲跟女儿说：“女儿。”郝教授把我们传家宝的秘密捅出去了。传家宝之中蕴含着神秘的力量，得到它可以穿回到过往的任意时间。但是你也知道，如果它流入了外人手中，每次使用都会对你造成影响。落款是父亲，时间是一八年六月六号。写给你姑姑的应该是。对。我我觉得是他刚才讲，我就父亲就是你爷爷，他的妈妈就是我的姑姑。因为你爷爷的女儿就是你姑姑呀，这个是说得通的。所以他的妈妈应该是你姑姑，叫他他侄子，他是你侄子，侄子，那他应该叫我什么？姑姑，什么呀？他是我表姐，表姐，他是我表姐。而且事实上证明，从那个信息来讲，他妈妈确实是受了，已经已经离开了。因为这个时间刚好对上了，就是我妈妈是在二零一八年十二月六号给我发的那个短信，说她即将要离开了，而而你爷爷给你发的就是在十二月八号，所以说这个时候你也有可能确定我妈妈已经离开了。所以他妈妈之前是守护的，对，那就应该是的。对。第二封邮件是一个，一个叫铁扇教授的人，在去年十一月二十九号，给一个叫假徒弟的人发的，说：“假徒弟，我要再次启程去盘丝洞找月光宝石，救我先生了。你上次说的要和我同行。”我考虑再三，还是不能答应你，毕竟死刑太危险了，我连儿子都没告诉。所以这个铁扇教授应该是个女性。然后紧接着我看就是假徒弟回复的时候呢，他说：“不要再讨论这个问题了，侯教授对我恩重如山。”侯教授就是他爸爸呗。对，他姓侯嘛，那就证明这个铁扇公主是他妈妈，侯教授是他爸爸。对。对那你怎么会有妈妈的这些邮件呢？其实我父母是民俗学的教授，然后他们两个经常喜欢去外地，去实地考察，然后去做一些分析。嗯，然后有一次呢，就是在二零一八年的六月六号，然后他们两个就非说要到这个五指沙漠，嗯，要去实地考察。嗯，结果回来的时候就只有我母亲一个人回来了。嗯，然后我父亲去世了。然后我妈就开始每天疯狂的分析，在我的理解，我妈应应该是认为这个宝石能够穿梭时间，所以她想把我爸爸带回来，所以我妈突然间消失了，其实是去找这个宝石了，也就是在十二月一号。然后我看到这两封邮件呢，我就非常的着急，所以呢，我就来了这个五指沙漠，想要寻找我的妈妈。然后我找了四天，从十二月二号找到了十二月六号都没有找到，所以我现在唯有找到这个宝石，穿梭回去把我妈跟我爸带回来。所以你算也算是我的亲人了，就是我还在这个世界上，除了爷爷，我还有很多亲人。他找到一个姐，那可姐你姐一年寿命啊？那是
是起码能把两个人带回来。你就一年了，你还操别人心，你这。然后，但是其实此时此刻，我们家族其实还挺痛恨这个郝教授的，因为其实他把这个不应该告诉我外人的秘密告诉我。在我这儿看来也是。然后我我发现，在河的厨房锁了一个柜子。哎，又又有钥匙。你怀疑谁？不知道。孙悟空，何大厨，我先讲一下这个吧。我从你这个必选菜食材储放箱里面发现了一封信，然后里头是血书啊。是我哥哥为了找月光宝石，独自去了五指沙漠，后来失联了，再也没有回来。你这个骗子，等着血债血偿吧。所以这个信你看过吗？之前看过。所以这是你放在箱子里的，是写给你的，是别人写给我的，嗯，也是我藏在这里面的。啊、我只能说我是无辜的。那我还找到另外一个，就是在你的牛排下面，我找到了一封信，说明天下午两点城头见，有要事商量，不见不散。没字字迹是一样的，他应该是一个人写的，同一个人写的。他约了我，我昨天晚上十点发现的。他说今儿下午跟你商量，今天下午两点，所以我还没去呢。没错，我也是。好，目前已知呢，勋是为了钱，因为要救命；荣呢是为了守护家族，同时呢对他性命相关。那孩儿是为了找妈妈，甚至还有可能把爸爸带回来，所以他也非常需要宝石。我呢很单纯，我就是对宝石感兴趣。萨萨他到底在这个故事当中，他存在的是什么呢？萨萨的房间里面有一个留声机和一个盒子，首先打开了就是一张，这是他的情人，他妈，还是你爹，哇、哦，你姑姑，他妈妈，所谓的铁扇教授。苦海翻腾，赶紧跟我巡演一下雪，赶紧跟我巡演一下。不一定，不一定是你爸、啊。背后写了一段，说我的小甜甜，那年情人节一别，我的世界再也不甜。请问那一年是哪一年？那一年是十八年前。你等一下，你你的生日是哪天？二零零一年八月三号。八月三号，然后你们是二零零一年二月十四号分的手，对不对？跟你分的手是用什么样的方法分的？他有跟别人在一起吗？是我分的，是你分的，你为什么分的？你为什么要走呢？用这个世间大多数扭头就走的男人最常用的理由。渴望自由，也就是说，你走之前他是爱你的，对吗？对。那你就是他儿子，所以侯教授不是你亲爹，这是你亲爹。而且我的走也深爱着他，我不是说因为不爱才走，我爱你却更爱自由。你看过？有一个电影叫《麦兜》，二，这么具体，麦
麦兜二菠萝油王子，要不要说是几分几秒的那个？麦兜的父亲为什么走？没有理由。就有的时候，一个人他想寻找自己命中注定的那条路。你是用麦兜爸爸的方式来掩盖你的渣吗？麦兜啊！<笑><笑>你刚刚才知道他的存在，你刚刚才知道，二零零一年二月十四号，你跟铁扇分手的时候，他已有身孕，完全不知情。你这个日期是真的还是假的？骗我了吗？我没有骗你。这些证据目前让我心很乱，因为它指向的一种可能性，使我觉得我本以为犯下的那个错。也许比我想的还要大。你说我是错误吗？不，离开你或许是个错误。也就是说，其实你的房间里有石头，你不只是对石头感兴趣，你也在找月光宝石，你也想要回到过去弥补自己的错误。我如果想回到过去，也只是为了回到铁扇身边。我觉得我可能当年犯下的这个任性的错误，可能背后包含着一个我更加无法承受的理由。明白。所以我们现在要确认的就是，有多少人对月光宝石感兴趣？还有多少人知道月光宝石在晶晶那儿？从萨那出来之后，我来到了沙漠。就在骆驼的背囊里面，发现了第四封信，内容是：明天下午两点，城头见，有要事相商，不见不散。还是这个真经，一模一样，是不是理所当然应该有第五封？对、啊，是不是？对、啊、是不是这么想的？啊、理所当然，对不对,对？确实，我找到了第五封。哇，你是找新高手哎，然后呢？第五封就在门口的这个墙的下面的沙子里面，浅浅的埋着，内容一模一样。那是要给谁的呢？我认为这两封是给勋和给侯的，请注意，我的信放在那儿了，萨的信被你拿走了，嗯，他们俩的信被扔出来了，嗯。有两种可能，跟荣一样，也是被人拿了之后扔的；还有一种可能是他们本人扔的，都有可能。对，到底是怎么回事？这个信非常关键。接下来我就发现，在门口的告示栏那儿有我们公用的餐厅的信箱，立马就是我们店庆的日子。打开里面有一封信，这封信是我放进去的。我不知道你们有没有，但我接到了财务给我说的这个要填写高温补贴发放专用账户的开通申请书，这个里面他要求的是我按照他原样照着抄，抄完了之后要求我要用他附在表上的一个叫做专用笔来填写。朋友们，专用笔是他。
月六号十一点，丁紧真晶晶拿到石头。十二月四号写的，也就是说这个时间点是十二月四号。你知道我所有的事情，谢谢你帮我。我们一定要分好工，抢走月牙笔的 X， 就在餐厅里。所以我们现在有两样。宝物，一个叫月光宝石，一个叫月牙笔，但我不知道究竟是孙悟空、荣子侠、萨摩王、猴孩儿还是何八戒。那么，从这句话我可以判断，这个晶晶的合作者不是我们五个其中的一个。对，把我们都说了，就是财务啊。财务给我说要填写高温补贴方案、哦。财务。财务让你拿那个笔写的吗？很有可能，非常有可能。为了确定究竟是谁，我决定用月牙笔当诱饵，设计一个局，来让 X 现身。接下来是我们测试的顺序，然后非常遗憾，信的一部分缺失了。哦，只有两个字。一个是萨，一个是荣，前面没有，中间这三个人涉及到的是勋、我和侯。我们的计划是这样的，今天就设置好明天的日程。首先，第一个行程。十三点五十五，上城头，看谁来。第二个时时间点，十五点五十到十五点五十五，在每个人的门口放一封信，内容是明天下午两点，城头见。十六点五十五是告诉你要把月牙笔给谁，你要用它不经意的方式触发，重置。但他并不知道，所以会按照信中所写下午十四点赴约，所以我可以在城头等到是谁来，然后告诉你下一个测试的人是谁。就是这样的，他在四点五十五的时候，晶晶会给财务一个名字，让这个人去把这个笔给这个下一个要测试的人。让这个人根据信封里面所写的内容去做，按照顺序一个个测试，知道月牙笔的这个人就不会去。嗯，我觉得一定是不来的那个人是他要找的人，因为他来了，如果他的测试结束了，他就不会再去决定下一个。对，来了的人就是说明他不知道这个月牙笔会发生什么。对，他就来了。对，真正知道这个月牙笔的人是不会来。对。这些都是十二月五号的事情啊，下面是十二月六号的事情，就是今天十一点，很重要了。只要时间到了这一刻，我就知道，他可以确定谁是 X， 因为根据去年所了解的 ，X 一定会认出月牙笔。你说的对，认出月牙笔且不会使用。哒哒哒哒哒。现在也就是说，凶手知道了这件事情，知道了晶晶的计划，赶在十一点之前杀了他。那么我的问题是，显然这个月牙笔也是可以回到时间的，为什么？因为请注意，他是三点五十到五十五这五分钟的时间才去把信给到所有人，对不对？约大家明天去见。那请问，他在五号的一点五十五去城头等看谁来是在看啥？也就是说，其实他的这个测试里面，测试的是谁能从明天回来，都是回到了前一天。对，所以他用了穿梭，他穿梭回去了。对，这个表是谁的？他应该是知道了这个计划，因为他要在十十十五点五十五把信收回来，拿走信的人目前已知有一个人是你，嗯，这是你的表吗？不是我的表
，也就是说，除了你之外，还有人要把信拿走，知道要拿走，对不对？侯的信和勋的信为什么在沙漠里面？是被人拿走了，还是他们看过了，扔的？这些都希望可以解答。我目前比较怀疑的是荣，因为我觉得他至少比我们知道的多，他懂得去把萨的信收起来。如果我没有猜错的话，有人去收走别人的信，是为了打乱这个测试的顺序，让测试无效。还有一点。因为我们现在最重要的是把这个顺序理清楚。我现在有一点怀疑，如果侯和勋没有问题的话，我可能是第一个被测试的，因为在那个信箱里面，只有你的。因为我并不知道月牙笔这件事情，嗯，我特别乖的抄了所有的内容，嗯，把月牙笔一起放回到信箱里面了。因为月牙笔只有一个，等于是晶晶指指示的这个财务，他要不断循环的做这件事情，就是来回的收笔收笔，给下一个人给下一个人是这样来测试，不断的重置，重置又是重置的什么？我们希望侦探能够给我们一些那个。反正这个故事吧，依我看来就是错综复杂。所以，接下来就是拨云见日的时候了，精彩绝伦，至关重要的时刻，大家一定要打起十二分的精神。打起来了，打起来！我正好发现晶晶有一个非常严谨的工作习惯，闭店之前呢，他会写完这个账单，然后在这个账单最后盖上我们盘丝餐厅的印章，然后呢，把这一沓账单去放进有三个红手印的。保险箱里面，所以那三个指印是这个印尼的红色，所以他经常摁的那三个数字就有了红的印尼。刚才那个密码是三二七，然后我就用自己的智慧，当三七二三个数字拼在一起的时候 ，Summer， 你说一下，三七二最后你想到什么？没错，密码就是三七二一。<笑>这跟智慧有什么关系？太瞎了，这个密码。但也有可能是三心二意。哦、oh. <笑>。那我发现有一个记录啊，有非常重要的线索。这个文件夹叫她老公最后的话。黑色原石内的月牙笔。有重置时光的功能，使用方法用月牙笔写出“再来一天”。仅十二月五日使用起效，使用后当时间到十二月六日的零点，时间将回到十二月五日的零点，只有使用者保留重复一天的记忆。保留记忆的意思是，保留记忆的人就是说，只有我知道这一天我做了什么，然后我重置了。就比如说，一个正常的十二月五号，嗯，我们管它叫十二月五 A。到了这一天，有人设置了再来一天，再来一天，再来一天。嗯，到了十二月六号零点的时候，噔，时间又跳回十二月五号，但已经是十二月五号 B 了。已经不是 A 这一天的十二月五号，但是只有设置的人能记得 A。对。剩下所有的人不以为又是个新的十二月五号，是之前的十二月五号忘掉了。后面还有一个重点，就是说，将月牙笔放入黑色的原石中。可以重置到任意的时期。加石头，月加石，加月亮这个月牙笔，时间可以重置，任意时间
。我天，你月亮就跟香肠似的花子，特别像个早餐，荷包大，荷包大和香肠，荷包大，荷包大和香肠。<笑>然后接下来他写的是。这就是郝教授提到的月光宝石传说的实锤。老师意外去世之后，师娘想找月光宝石重置时间救老师，我会和他一起去。你别担心，我一定会平安回来。所以这个人就是我爸的徒弟。对。在这儿我可以补充一点，就是当时这个徒弟去找月光宝石。是他跟我妈一起去的，十二月一号。还有再下一个，这个是二零一八年的十二月六日，也就是十二月一日五天之后，晶晶她的老公又发给她的消息：晶晶，我们在盘丝洞找到了月牙笔，但后来我们困在了洞里，无奈下我跟师娘都使用了月牙笔重置了时间，但依然会被困在洞里。最绝望的时候。我们隔着石头缝隐约看见了一个人，但声音很模糊，所以对方递给我们一张盘丝餐厅的纸。我们把一切都写在上面，寻求他的帮助。他答应重置时间，帮助我们找出路。但是没想到，他拿到月牙笔之后说：“对不起，我和你们一样，也要找到黑色原石，所以我现在不能使用月牙笔。”然后他就消失了。现在的时间已经到了六号，我知道我和师娘只能死在这里了，永别了，我的爱。这个人应该就是 X， 因为晶晶做了一个笔记，说 X， 虽然你只留下了这个，也就是那张纸巾，但是我一定要找出你究竟是谁，为我老公报仇的。所以其实他一直要寻找的这个 X， 有几个要素，就是十二月六日之前，他就已经来我们的餐厅工作了。二零一八年的十二月六号，他是知道月牙笔和月光宝石的秘密。另外，他也要使用它，对吧？但是，未来是怎么又用月牙笔当诱饵？他为什么得到月牙笔？在他的台历上面写了几个时间点，就是他一直在找这几样东西，一直到二零一九年的五月一日，他挖到了月光宝石，之后他又一直在找月牙笔。二零一九年的十二月三号，他找到了月牙笔，他说终于集齐了，是他从一个人的手里买的，他花了十万元，但是他在。十二月四号又写了一个笔记，他说为什么没有起作用，一切希望都没有。他本来想重置时间去回去救他的先生，但是没有成功。所以也就是为什么那个孩子跟他说：“你都已经试过了，你为什么还一直留着他，把他放进保险柜里？”笔是能用一次，小一天是吧？一人一生只能用一次。如果他用过的人再去试的话，就没有用了。刚才有一个重要信息是 X 拿到这个月牙笔之后，在石头外面跟他们说对不起，对我不能用这个，对，因为他一他一辈子只能用一次，他用完了他就没法再用了，所以他没有去救他们，他把这个机会留给自己，他要干什么事儿？对，所以这个人即便现在再看到月牙笔，他也一定。晶晶的日程表上面写的，只要到了这一天，我就知道谁是 X 了。只要到了这一天，我知道什么意思。只要时间到了十二月六号，证明那个人没有写再来一天。对，因为你如果他写了，你永远都是过的十二月六号。因为只要有人测试写了再来一天，他就会回到十二月五号。如果这个循环结束了，突然早晨我醒来发现，哎。怎么到十二月六号了？只要他知道时时间到了十二月六号，证明有一个人没用，而前天应该是给谁，谁没出现，他就知道了。所以十二月六号他就知道他要找的人是谁。对，这样就都对上了。还有一点就是，只要到了这一天，我就知道谁是 X 了。十一点我就去杀了他，因为根据去年所了解的 ，X 一定会认出月牙笔，且他不会使用。
，就是说十一点，如果 X 不动手杀了金的话，金就要去杀 X 了。但是不管怎么说，我们已经知道了大家要用这个笔做什么。首先，假徒弟和他的师母也是要石头和月牙笔同时使用，才能重置到他师傅死的那一天。然后这个晶晶用月牙笔也是要救她老公，也是要用月牙笔和月光宝石一起，然后重置到某一天。我们想说的是，大部分人都知道月光宝石，但很少有人知道月牙笔。对，而 X 知道月牙笔，是知道的使用方法。我们来预想一下，当他看到月牙笔再一次出现在他房间，要他去用这个月牙笔抄写一个这个东西的时候，他的心情是什么样子？然后他为什么会赶在十一点前把晶晶给杀掉了？呃，是这样，我是在公告栏下面同一个位置找到了这个手表和这封信。十二月五号十五点五十五分一定拿走信。十二月六号十一点，丁景真晶晶拿到石头，也就是说他捡到了那封信，撕破了。他知道了这个局局，他十五点五十五拿走这个信的时候，就是为了保护自己，对不对？因为如果我拿走了这封信，就很多人都不会去。对，这个人是知道了这个计划，且要破这个计划的人，我相信他就是 X。所以你把他的信拿走了，也有可能就是你看到了这封信。我确实拿了你的信，但是我是不知道这些所有的这些东西，我都不知道。另外还有他俩的信，为什么扔在地上 ？X 的目的是破局，对吧？他拿走别人的信，是为了打乱整个测试的顺序。然后让其中有一个人不知不觉的就没去，对。晶晶就会误认为这个人是 X， 他等于要甩锅给别人。对。晶晶到了十二月六号就会去找这个被他甩了锅的 X， 对，要去干掉他。然后他跟着晶晶就可以把石头拿到手。他的目的还是要拿石头，他不是为了杀人。对，从他的。X 是我们其中的一个人，他要做的是在十一点的时候盯紧真晶晶找回宝石，可是，在那之前就已经有人把真晶晶给杀了，所以 X 不见得是凶手。投票吧，可以了，侦探投票吧，可怜的侦探。他是要救他的爱人，我是要找石头。他是要救他的爸爸和妈妈。对，对。我觉得老板已经有想法了。天黑，请闭眼。因为所有人的动机都有，都很明显。对，但是只有何大厨说自己只是对这个石头感兴趣。那我们就选你了，就你了。上抖音 APP 搜索“明星大侦探”，跟抖音一起来探案。抖音越玩越嗨，办案脑洞大开，快来下载抖音吧！是你吗 ，X？ 我还不能说，你是第一个。我的计划是干掉那个 X。我不记得啊，那你怎么会说又呢？想改变过去的人家传人。对他来讲，他不但能够救男朋友的命，也能够救自己的命。十一点钟该死的是你。对呀、啊。啊！月光宝石在他这儿。我发现我经历的一切事情都一模一样。钟晶晶，她居然没有死
，这个人呢，应该是在不断重复的这五号，他都要去杀金金。他又要死了，把人杀了又得手了石头，那就没有其他人，就只有你了。那现在就是我，可以投票了。案情高能到手抖，稳定拍摄靠 Reno。感谢拍视频超防抖的 OPPO Reno 二对本节目的大力支持。上微博搜索“明星大侦探”话题词，一起边看边聊。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易号，独家深度合作媒体新浪娱乐、新浪新闻客户端。特别合作新闻客户端：界面新闻、一点资讯、扎克、封面新闻。特别合作 ：WiFi 万年钥匙、讯飞输入法、青宝宝、中华万年历、造、豆果美食、闪萌。感谢网媒支持：中青网、凤凰娱乐、新华网、北青网、环球网、国际在线、中国网、青龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、新浪湖南、大小网、虎网、大众网。集结，神秘嘉宾，敬请期待《明星大侦探》第五季，每周五中午十二点，芒果 TV 全网独播。